¿Cómo le va gente la represión y la climatización? Como vieron en esa foto del comienzo, hago una comparativa de un mismo compresor en distintas condiciones. Entonces hacía la pregunta, si un compresor tiene capacidad, ¿qué pasó aquí? ¿Se hizo más pequeño el compresor? Bueno, para algunas personas comenzaron a decir que bueno, que el, el evaporador sucio, que tenía algunas condiciones, que tal. Eh, y otros me dijeron que el compresor era inverter. No, señores, un compresor normal, común y corriente. De hecho, un compresor de pistón de 24.000 BTU. Ahora, ¿por qué, eh, ¿por qué hablamos sobre este tema? Muy bien, porque desde hace bastante tiempo nosotros hemos venido hablando que los compresores no tienen capacidad. Que es un error clásico como el que acaba de cometer ahorita. Decir, no, el compresor es de 24.000. No, es para 24.000 BTU porque el compresor no tiene capacidad como tal. Hace un par de semanas hice un en vivo hablando justamente sobre el tema. Que el compresor es una unidad mecánica de un sistema de reflexión aire acondicionado. Entonces, en el caso del CR24, él te va a generar 24.000 BTU siempre y cuando evapore a 7 grados con una temperatura de condensación de 54.4. Pero si bajamos la temperatura de condensación a unos 37 grados, usted ve cómo él puede generar hasta 32.800 BTU o 32.500, algo así. ¿Okay? Pero si seguimos aumentando la temperatura de condensación a unos 60 grados, usted ve cómo baja a 19.000 BTU. Entonces, el compresor como tal, la capacidad que puede generar está sujeta al sistema donde está instalado. Ahora, ¿Por qué yo traigo a colación nuevamente este tema? Sencillo. Porque hay personas que siguen insistiendo que los compresores sí tienen capacidad y que la selección de los compresores debería hacerse por capacidad. Los compresores de reemplazo. Es un error clásico y sobre todo pasa en neveras, neveras, congeladores, etcétera, donde se solicita por el nombre comercial. Y de segundo toman en consideración es la capacidad, entre comillas. Pero esa capacidad está sujeta a la condición de prueba. A menos 23 grados de evaporación con 54 de condensación. Pero si tú cambias un parámetro, cambia totalmente la capacidad. Entonces pudieras tú estar colocando un compresor o muy grande o un compresor muy pequeño. Y en ambas condiciones va a generar un problema al corto, mediano o largo plazo. Lo mismo ocurre con los aires de ventana, donde se colocan compresores, porque evidentemente es más comercial el caso de los, los equipos de 12.000 BTU. Algunas ventanas utilizan eh, desplazamiento de 15.5 o 15 eh, centímetros cúbicos y tienen que comprar 17 no hace ninguna otra modificación, sino que lo colocan y el cliente siempre termina diciendo que, oye, que mi equipo no enfría igual que antes. Y la razón fue justamente eso, que colocaste un compresor muy grande. Hay personas que todavía tienen en su cabeza que o le, si le meto mucho más gas o pongo un compresor más grande, voy a tener un mejor enfriamiento, cosa que no es verdad. Porque, repito, el compresor es una, un elemento mecánico dentro de un complejo sistema termodinámico de transferencia de temperatura. Esto se mata en espacio.